Demokratins förgörare har släppts fram av Sveriges Television Enligt en kulturartikel i lokaltidningen Sydsvenskan Detta på grund av att man sände en allsång Där bland annat jag själv medverkade Jag heter Henrik Jönsson Och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör Humorprogrammet Svenska Nyheter sände i förra veckan ett sångnummer om polarisering där debattörer, politiker och opinionsbildare från vitt skilde håll gjorde narr av nidbilden av dem själva. Och snart var den polariserade debatten om polarisering i full gång. Är det ett demokratiskt problem att medverka i produktioner tillsammans med människor man inte håller med? Vad är polariseringens rötter? Och vad händer egentligen med ideologiska rörelser som väljer att isolera sig från sina meningsmotståndare? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag gamar inte åt mig 30 miljoner kronor av hederligt folks skattepengar i bidrag som lokaltidningen Sydsvenskan gör. Det är endast tack vare ert fortsatt generösa stöd via något av betalningssätten här ute till vänster som jag kan fortsätta att producera oberoende och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till de av er som försvarar det i sanning fria ordet. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera på min kanal här nedanför, klicka på den där eländiga klockikonen och se till att prenumerera på mitt nyhetsbrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med förgörande precision varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om panik, purism och polarisering. Häng med! I started the joke that started the whole world crying. Så inledde popgruppen The Bee Gees sin melankoliska ballad I Started a Joke från 1968. Sången gestaltar en individ som skrattar när världen gråter, som gråter när världen skrattar och som slutligen skänker hela världen liv genom sin egen död i en anspelning på Kristi offer på korset. Och nog finns det fog för att likställa dissonansen mellan de som skrattar och de som gråter med en tilltagande samhällspolarisering i behov av både nåd och katarsis. I synnerhet när den betraktas utifrån de halstarriga reaktionerna på tv-programmet Svenska Nyheters oförärliga allsång i förra veckan. Sångnumret som producerades av humorlegendaren Mikael Lindgren tog avstamp i en diskussion om just polarisering och sammanförde därför ett stort antal etablerade debattprofiler från höger- och vänsterflanken i ett gemensamt sångnummer. Den överordnade ambitionen var naturligtvis humor, där samtliga medverkande gavs tillfälle till att driva med nidbilden av dem själva och där kontrasten mellan kitschig värme och dräpande antipati utgjorde humoristisk resonansbotten. Jag avskyr dig av blått förrakt för allt du tror på. Publikreaktionen blev överväldigande positiv och videon fick viral spridning i sociala medier. Men följdes även av tilltagande kritik från den aktivistiska och journalistiska vänstern. Jag fick en intervju med Mikael Lindgren, producenten bakom allsångsinslaget. I det senaste avsnittet av det populära humorprogrammet Svenska Nyheter som går på SVT ingick ett sångnummer. Hur kom ni på idén till den här grejen? Temat var, för det hade redaktionen då bestämt att temat skulle vara polarisering, alltså polariseringen av, det, av samhällsklimatet och, och samhällsdebatten och åsiktskluster. Alltså det, det var ganska vakt när jag kom in. Då så började jag tänka det och jag bollade lite med Eh, Ganman vore inte jävligt kul med eh, And We Are The World med liksom, politiska fiender. Så bör- började vi bygga den där låten och sen, 
skrev jag text och jag bollade lite med redaktionen, bollade lite med Jens. Eh, skämt kom in från olika håll lite sådär och samtidigt så höll jag på att ringa mig blodig. Hur reagerade folk när du kontaktade dem med den här idén? Folk reagerade väldigt olika men jag tror att jag, ö, min spontana känsla är att de flesta var när jag förklarade idén och vad jag tänkte var undertexten i idén och så var de flesta rätt glada. Alltså det finns en större, det är svårare för vänster, alltså den hårda vänstern att, att tacka ja för att man har de här idéerna om deplatformering och beröringsskräck med meningsmotståndare som jag tror beror på att de tänker att om man, om man framträder i samma sång som Hanif Bali så typ godkänner man Hanif Balis åsikter. Och för mig är det där det där, det där tror jag, det, det är en jävligt svår det där har jag jävligt svårt för alltså. Ja, jag har ett citat här då Det är bizarrt att ställa upp tillsammans med vissa när man vet vilka åsikter de har. Att sjunga med dem och låtsas som ingenting är att legitimera deras åsikter. Vad säger du om det? Har du mött det här? Ja, exakt. Det är så sjukt obehaglig och totalitär inställning. Det var några skrämmande, riktiga så här mörka diskussioner jag hamnade i igår kväll när jag bara men gud, alltså du menar på allvar att så här, du vill ju systematiskt förneka vissa röster då alla plattformar och du menar att det inte påverkar deras yttrandefrihet hur får du ihop det? alltså mm. tyst, inget svar det, det är jävligt intressant alltså människor som tänker om sig själva att de är demokrater <laughs> men som ändå ja, har den typen av föreställningsvärld Twitter-profilen Advokat Emma var en av de första som gick ut med åsikten att den som sjunger med Håller med. Och att det därför är olämpligt att medverka alls. Johannes Klenell, kulturredaktör på LO-tidningen Arbetet, uppfattade sångnumret som ett tecken på att public service kantrat högerut under förtäckta hot om nedläggning. Men längst av dem alla gick Petter Larsson, journalist på den skånska lokaltidningen Sydsvenskan. Larsson uttryckte i en över 5000 tecken lång kulturartikel sitt mycket stora missnöje över att personer och organisationer han uppskattat hade befattat sig med hans meningsmotståndare. Detta under föreställningen att dessa slåss för rasism, kvinnoförtryck och ojämlikhet. Larsson menade vidare att allsångsnumret släppte fram demokratins förgörare på samma villkor som dess försvarare. Och när vänsterprofilerna Göran Greider och Janne Josefsson drev med nidbilden av sig själva tolkade Larsson detta som ett hån av de hundratusentals vänsteranhängare som under decennier betraktat dessa personer som viktiga röster. Det är oklart hur Larsson uppfattade statsminister Ingvar Carlsons framträdande på partikongressen i Göteborg 1993 där han iklädd afroperuk inför en förstummad publik om och om igen rappade textraden jag heter Ingvar. Larssons jämmervisa avslutas med en olycksbådande varning för hur SBTs allsångsnummer sannolikt har banat väg för den svenska demokratins förfall till totalitarianism. Den verklighetsuppfattning som dessa kritiker ger uttryck för är lika delar fascinerande och oroväckande och vittnar om hur stora delar av vänstern nu är helt oförmögen att ens förstå högerns perspektiv och därför inte heller korrekt kan redogöra för dess bevekelsegrunder. Föreställningen att världen kan delas upp i gott och ont, demokratins försvarare och förgörare, de som slåss mot rasism, kvinnoförtryck och ojämlikhet och de som slåss för rasism, ojämlikhet och kvinnoförtryck är naturligtvis lika juvenil som befängd. Men den sätter också fingret på polariseringens själva kärna. Psykologerna Jonathan Haidt, Jesse Graham och Craig Joseph utvecklade under början av 2000-talet en modell för studier av moraliskt och politiskt tänkande, kallad moralfundamentsteorin. I korthet postulerar denna teori att människan föds med en uppsättning modulära och utvecklingsbara moraliska fundament, vilka under barndomens socialiseringsfas formas enligt de lokala kulturella normerna. 
De moraliska fundamenten antas vara rotet i olika typer av paleolitiska överlevnadsstrategier och beskrivs ibland enligt följande. 1. Omsorgsfundament som betonar vård och skydd av flockens medlemmar. 1. Rättvisefundament som upprätthåller gemensamma regler och motverkar oärlighet. 1. Lojalitetsfundament som försvarar gruppens sammanhållning och inbördes tillit. 1. Auktoritetsfundament som upprätthåller gemensamma värden och motverkar omstörtande av gruppens ordning. Ett helighetsfundament som upprätthåller aversion mot synd, exempelvis kanibalism och incest, och samtidigt försvarar gruppens upplevda rättfärdighet. Ett frihetsfundament som bekämpar förtryck och restriktioner och försvarar den individuella autonomin. Enligt moralfundamentsteorin utvecklas dessa sex medfödda moraliska smaklökar till de politiska, sociala och existentiella moralkonfigurationer som kännetecknar olika samhällen och subkulturer. Politiskt och grovt schematiskt uttryck kan man säga att de konservativa är ensamma om att betona lojalitet, auktoritet och helighet, vilka i modern kontext kan uttryckas som patriotism, tradition och religion. Libertarianerna å sin sida prioriterar frihetsfundamentet, medan socialisterna betonar omsorgsfundamentet. Men alla tre grupperna förenas i någon mån i det centrala rättvisefundamentet. Samtidigt illustrerar den konservativa cirkelns omfattning hur denna moralkonfiguration i någon mån även delar socialisternas och libertarianernas bekännelse till omsorg respektive frihet. För en person som inte utvecklat de moraliska smaklökarna för att förstå lojalitets-, auktoritets- och helhetsfundamenten utan istället mer ensidigt betonat just omsorgsfundamentet framstår ofta patriotism som främlingsfientlighet. Tradition som exkluderande auktoritarianism och religion som puritanskt förtryck. Som den Pulitzer Prize vinnande journalisten och politiska kommentatorn Nicholas Kristof lakoniskt anmärkte i The Times i början av 2012. Konservativa kanske inte gillar progressiva, men de verkar förstå dem. Däremot anser många progressiva att de konservativa inte bara har fel utan att de är direkt obegripliga, eller demokratins förgörare, för att citera en aktuell formulering. Mycket talar för att det är denna moraliska språkförbistring som i ljuset av en allt intensivare mediekultur skapat de ideologiska skyttegravar där moraliskt obegripliga fiender måste attackeras och bekämpas, även för någonting så bagatellartat som ett sångnummer i tv. Benägenheten att uppfatta sina meningsmotståndare som antingen ondskefulla, duperade eller okunniga ökar enligt moralfundamentsteorin i paritet med hur ensidigt en individ eller grupp individer utvecklat sin egen moraliska konfiguration. Eftersom de moraliska fundamenten är kopplade till överlevnadsinstinkten accentueras konflikter i mötet med ett främmande moralsystem där ofta båda parter blir benägna att uppfatta sin motståndare som samhällets, civilisationens och själva godhetens förgörare. Det aktuella fallet med Svenska Nyheters allsång provocerar vänstern i högre grad än andra eftersom det ägde rum just i public service. Detta beror på att själva begreppet public service är baserat på omsorgsfundamentets moral, föreställningen om en osjälvisk, omhändertagande och demokrativårdande medieinstitution. Att då upplåta sin plattform till meningsmotståndare och samtidigt häckla omsorgsfundamentets ideal uppfattas därför inte bara som en kränkning av de progressivas territorium, utan även som ett djupt moraliskt svek. Denna hållning uttrycks tydligt i flera av de kritiska skribenternas texter. Peter Larsson inleder exempelvis sin svavelosande krönika med en ödesmättad bild av förfall. Jo då, vi har nått dit nu. När Sveriges Televisions humorprogram Svenska Nyheter i fredags skapade ett nytt slags 
självförnedringstv. I Klinells arbetet krönika gestaltas högerns för mordade angrepp på public service med orden Bli mer som oss, annars lägger vi ner er. Tanken att man från frihetligt och konservativt håll kanske vill tona ner public service inflytande helt utan baktankar till förmån för en större medial mångfald föresvävar inte någon av dessa skribenter vars ideologiska territorium nu upplevs hotat. För som man känner sig själv så känner man andra. Det andra draget som karaktäriserar vänsterns kritik av allsången är kravet på isolationistisk purism. Samtliga kritiker befarar nämligen att meningsmotståndarna bereds legitimitet och ges utrymme till att korrumpera den lättledda populasen om de tillåts förekomma i samma sammanhang som etablerade vänsterprofiler. Just pretend they're not there! Just denna invändning vittnar om de svårigheter som vänsterrörelsen haft att anpassa sig till en pluralistisk medieordning eftersom flera av högerprofilerna i ljuset av sina sammantagna följarskaror sannolikt faktiskt är de som legitimerar svenska nyheter snarare än tvärtom. Skämt åsido så utgör just den isolationistiska purismen en röd tråd som löper genom hela den progressiva rörelsens tilltagande irrelevans och oförmåga att förstå sin samtid. Från den dåvarande vänsterpartiledaren Lars Åhlers nu daterade avståndsmarkering då han vägrade låta sig sminkas i samma låg som Jimmy Åkesson J- Jimmy Åkesson sitter också och sminkas ja, Via Alias Batis uppmaning till att våga vägra ta debatten till aktivisten Britt Staxtons uppmaning till strategisk tystnad har en förnekelsekultur vuxit fram inom vänstern med förhoppningen att den samtid som man varken förstår eller längre är relevant i, på något sätt ska försvinna om man bara ignorerar den. Att som Göran Greider, Janne Josefsson eller Peter Bolodarski då plötsligt medverka i samtidskulturens verklighet spräcker den puristiska illusionen. Som när musiken tar slut och lamporna tänds på en nattklubb klockan fyra på morgonen och de enda kvarvarande möjligheterna är antingen en risig efterfest med fullladd ihop med fyra kroppsbyggande speditionsentreprenörer från Balkan eller prospektet att gå hem ensam, käka en kebab och mota bakfyllan med självbefläckelse. Det har nu gått 20 år sedan ljuset tändes över den svenska vänsterns mediehegemoni och ett faktum står obestridligen klart. Utan vänsterns isolationistiska fantasyvärld hade de nya medierna aldrig fått den betydelse och det genomslag som de nu fått i Sverige. Jag vill här passa på att rikta mig direkt till de representanter för vänstern vars texter jag kommenterat i denna video. För jag tror på allvar att den polarisering som i allt högre grad genomsyrar samhället är både fördummande, destruktiv och någonting som verkligen bör bekämpas. Jag är övertygad om att både Petter Larsson, Johannes Klenell och andra aktivister på vänsterflanken företräder de ideal som de uppfattar vara bäst för att förverkliga det goda samhället. Det gör jag också. Jag är faktiskt övertygad om att nästan alla människor, efter bästa förmåga, försöker arbeta för ett bättre samhälle i litet och i stort, även om uppfattningarna om vägen dit skiljer sig åt. Och idéerna om detta, det må vi verkligen debattera. Under de tre år som mina videokrönikor har vuxit från noll till över en halv miljon visningar i månaden, har jag aldrig angripit eller misstrott någon annan persons uppsåt utan uteslutande inriktat mig på idékritik utifrån det frihetliga perspektiv som jag öppet deklarerar i början av varje video. Emellanåt har jag gjort detta med både satir och allians som retoriska redskap men aldrig genom personpåhopp. Aldrig med föresatsen att underminera enskilda individer och aldrig under föreställningen att mina meningsmotståndare borde förhindras från att få utrymme i media. Därför är jag faktiskt både fascinerad och lite förvirrad över att själv refereras till som en av demokratins förgörare. Jag menar, detta är ett bra uppslag för ett t-shirt-tryck, men det är faktiskt ett helsnurrigt tillmäle. Om någon av er nyss nämnda, eller för den delen hela bunten, 
vill bryta er isolation så har ni härmed en öppen och stående inbjudan till ett vänligt samtal under parollen Demokratins förgörare. Gratis tissue ingår. Sedan får vi se om detta samtal i så fall blir en komedi, en tragedi eller en ren karriärsdöd som likt The Bee Gees Kristus gestalt skänker resten av världen liv. Föredrar du ett frodigt och vildvuxet samtalsklimat framför isolationistisk purism? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter eller exempel på just isolationism, purism och polarisering? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, rasism eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag tvivlar på att jag är demokratins förgörare. Tack för mig. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.